No, eh? Sì. Allora, buonasera a tutti. Questa è la conclusione simbolica perché abbiamo iniziato il 15 novembre, che era il compleanno di Gesù Alba Bufalino. Perché abbiamo iniziato? Perché c'è stata una specie di prequel di questo festival. Questo festival si chiama Luce Finita Fest che è mutuato da un epigrafe che ha utilizzato Gesù Aldo Bufalino e l'ha messo nella sua tomba. Ic situs, luce finita, questo è il luce finita. Noi, è vero, abbiamo pensato di omaggiarlo, anche se l'abbiamo contraddetto, gli abbiamo fatto un festival, perché è vero che quando noi eh, moriamo i nostri cervelli non, non ricorderanno la luce, la luce è finita, ma la luce rimane, la luce continua a esserci. Ora, abbiamo omaggiato questo festival l'abbiamo dedicato anche a Mozart perché l'autore eh, delle luminarie che ci sono qui fuori è un giovane artista di Vittoria e, e che ha disegnato eh, prima, appunto abbiamo fatto la mossa per i bozzetti sul tema del flauto del marchio di Mozart ecco perché il 27 gennaio abbiamo iniziato con la nascita di Palino e con la nascita di grande eh, Mozart e questo è rappresenta appunto il flauto magico di Mozart. Queste luminarie ci saranno ogni anno eh, perché è il primo festival di luminarie artistiche in Sicilia. E, allora il senso di questa serata è perché intanto io sono un fraterno, amico di Francesco Cappelli. Avevamo già presentato il suo libro a tutto volume, noi organizziamo questa stessa organizzazione che fa Luce Finito Festo, organizza a tutto volume eh, a Ragusa. Eh, siamo anche un gruppo editoriale, abbiamo presentato libri, la stazione poesia, tutta la poesia siciliana, quindi perché sta serata dedicata all'economia? Innanzitutto per quello che era il rapporto di amicizia che ci lega con Francesco, ma poi io sono convinto che questa sera è importante perché l'economia, come ce la racconteranno loro, non è quella l'aspetto diciamo così quantitativo soltanto, ma è un aspetto che ci ribalta tutto, è un po' come una luce finita, è come un qualche cosa che rimane sempre. Secondo me, io ora ho finito, vi do vi cedo la parola al eh, Giancarlo Palazzolo che curerà e presenterà questi due volumi e vi ringrazio di essere venuti qui stasera. Grazie. Buonasera a tutti, sono Giancarlo Palazzolo e ci troviamo qui per presentare due libri molto corposi, come ha detto Salvatore, eh, non di economia quantitativa, ma accenno a dire qualitativa. In effetti, eh, ponendosi eh, ad affrontare certi temi, di solito vengono eh, proposti nel mainstream nazionale, nel, nei talk show che vediamo, anche fra gli economisti stessi sempre impostati mantenendo un certo eh, il cosiddetto status quo. E qua ci dobbiamo porre un po' eh, per mettere in discussione molti dubbi, molti dogmi, eh, che sono ovviamente quelli che puntellano l'ipnosi collettiva in cui siamo immessi. Uno dei tabù principali per... Eh, escludere la possibilità di poter parlare di alcuni argomenti che poi in effetti condizionano le nostre vite è quello della moneta. La moneta è eh, esula quasi sempre, se voi notate, tutti gli economisti che compaiono in tv, tutti, tutti gli opinionisti eh, girano sempre attorno all'argomento, non entrano direttamente perché come scrivere un altro libro in economia imperfetta anche a prossimo come gli hanno detto proprio esplicitamente, lo voglio citare, quando ha preparato un rapporto per, non so, non mi ricordo qual era precisamente l'argomento, dice, no, meglio che ce lo tiriamo per noi, perché chi parla di moneta muore. Questo è eh, Sì, non mi ricordo qual era il lavoro che avevi preparato. Perché questo? Perché capendo come funziona la gestione del, quello che lui chiama, poi viene a, cioè diventa eh, denominato, capitalismo ultra finanziario, c'è una mole enorme di numeri che girano solo dentro i computer.
se si capisce questo ovviamente si comincia a capire tutto il resto però coraggiosamente sia il professore Gallone sia Francesco Cappello, il professore Francesco Cappello nei due libri in effetti parlano di moneta e ne parlano anche tanto di moneta e paradossalmente la parte che eh, diciamo dà la stura alla possibilità di parlarne è la, eh, diciamo la, eh, il paradosso diciamo, geniale che trova il professore Carloni, cioè noi ci, per usare una frase sua, stracciamo le vesti perché ci manca la sovranità monetaria, perché abbiamo attribuito, la, 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 abbiamo concesso sovranità monetarie a, a, a organismi al di fuori del, del diciamo, uh, al di sopra degli stati. Ma in effetti lui ci fa notare i trattati che ci ingabbiano, che ci incapestano, non trattano di moneta. Cioè la moneta è stata, lui dice, una delle... Eh, uno degli aspetti più ignorati, cioè noi saremmo liberi di poter pensare ad altri tipi di monete, come in effetti propongono entrambi, perché i libri sono poi differenti come struttura, però in effetti hanno una stessa direzione, diciamo almeno parallela. E un'altra cosa, il capitalismo ultra eh, finanziario eh, dà la possibilità di, nonostante la mole di, eh, di valori che gestisci, di eh, poterci, per poter avere una, uno spazio di manovra anche nella, nella piccola realtà, diciamo, cioè, quindi noi abbiamo la possibilità di avere altre monete, la possibilità di utilizzarle, quello che ci ferma è il fatto di non conoscere o non essere ancora consapevoli, almeno in maniera, eh, in maniera diffusa. I due testi sono ovviamente impostati per eh, attaccare, tra virgolette, in maniera logica ovviamente, l'assunto fondamentale che tiene il, dicevo prima, lo status quo fermo pur nella sua instabilità ma eh, su, mh, diciamo, sostenuto dai media, dalle impostazioni economiche, da tutto quello che si insegna fuori in economia tutto è basato, tutto quello che noi abbiamo bisogno di credere per, per restare nell'inganno sono degli, dei, dei, degli assunti fondamentali che io in parte dovevo, ecco, c'è una mente così, una mano che segna assunto fondamentale che sarebbe una specie del, io mi sono insegnato, del, del candido di Voltaire cioè questo è l'unico e il migliore dei mondi possibili cioè non c'è come dice il, il principio del terzo escluso aristotelico nel senso di non c'è possibilità oltre questo però posso in maniera diciamo dogmatica allora noi siamo immersi per le cose da dover credere come inganni, perché l'inganno nel titolo, però ovviamente gli inganni, oppure le povertà artificiose di, eh, di Francesco Cappello. Sistema monetazione privata e dovrebbe, dovrebbe andarci bene, nel senso che dovrebbe essere una cosa che diciamo, non, non ci comporta grande segno. Le agenzie di reddit che sono collegate con... Le agenzie di reti che sono private svolgono secondo noi, secondo quello che dobbiamo credere, anche benissimo il loro lavoro e questi problemi secondo loro non ne danno. I fondi di investimento che sono pure essi privati, diciamo, non creano problemi. Il debito pubblico dobbiamo credere che è una cosa, diciamo, necessaria perché la moneta è gestita a debito e siccome non abbiamo la possibilità di eh, emettere noi, per mancanza di sovranità, allora dobbiamo, um, cioè la necessità viene fuori dal fatto che la gente l'accetta, secondo questo modo di pensiero, perché esiste una contropartita in titoli di Stato perché altrimenti non l'accetterebbe. Completamente falso, perché noi sappiamo benissimo che le persone ancora pensano all'oro, ma non ai 35 dollari e ad once, proprio montagne d'oro che garantiscono la moneta che noi abbiamo. Ovviamente lui questo progetto lo fa a pezzettini, perché è assolutamente e ancora le rarefazioni monetarie servono per abbassare l'inflazione le stagnazioni, le recessioni le crisi per stabilizzare se cioè, giustamente servono ma non a noi contabilizzazione bancaria è perfetta, secondo loro la contabilizzazione è perfetta la gestione degli impieghi monetari è proprio diciamo, scuola di pensiero il volto, diciamo, le persone ma anche l'intelligenza, anche i giornalisti anche forse economisti possiamo dire eh, non sa o non vuole sapere oppure non deve sapere che tutto quello che noi gestiamo, la maggior parte di quello che noi gestiamo, sono scritture contabili, cioè gli assegni, il bonifico bancario, la carta di credito, il mutuo, 
il prestito sono tutti valori contabili che sembrano soldi, ma sono soltanto emessi dal sistema bancario e non sono moneta. Infatti il professore Gallone dice quando parla di moneta che non viene trattata, cioè non è la moneta ad alto potenziale il 10 euro, che non c'è, se noi andiamo a comprare un libro in libreria oppure un maglione, possiamo dire alla signora quanto, quanta scrittura contabile costa questo libro, perché non glielo pagate in euro, glielo pagate in facsimile di euro e questo ci deve andare pure bene. L'euro per esempio non è neppure moneta unica perché è un assurdo sistema di cambi fissi, cioè con fondamentali economici separati per ogni Stato. L'assurdo è che deve compararsi come se fosse, diciamo, come se ci fossero le bilance commerciali normali. E infatti il sistema Target 2, per chissà cos'è, ce lo ricorda ogni giorno. E finisco, ne dico soltanto un altro. La banca centrale dovrebbe servire agli Stati per avere, diciamo, un minimo, anche in mancanza di sovranità monetaria, le spalle coperte. In effetti la banca centrale dovrebbe eh, svolgere il ruolo di prestatrice di ultima istanza. In effetti la banca centrale, a parte che quelle italiane che stanno sbandellando e stanno arrestando ormai soltanto alcune e nei centri più importanti, le altre, voi sapete che si stanno dismettendo, perché tanto sicuramente non servono. Ma la banca la centrale europea, che ci dicono in teoria, ma la nostra BCE, in effetti fa la prestatrice di ultima istanza, ah, forse è quella. La prestatrice di ultima istanza eh, fa, svolge questa funzione per le banche, cioè non per gli stati, è una emettitrice indefinita per il sistema che lavora contro gli stati. E ovviamente nel libro, va bene, in tutti i due libri, questa cosa vengono, questi possono essere soltanto geni perché presentare in 12 minuti due libri così corposi insomma, possono essere soltanto dei geni che facciamo. E poi vari vale refrain tipo i soldi non ci sono, abbiamo speso troppo, insomma motivazioni fatalistiche perché ci possano ancora di più eh, tenere ingabbiati in, in questo contesto mentale. Un'ultima leggenda metropolitana è quella della, 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 um, del PIL che deve crescere. Allora, le componenti della domanda decrescono, la domanda, la domanda aggregata decresce, però il PIL deve crescere. E come fa? Cioè, come si fa a fare? In effetti si fa prendendo in giro le persone. È previsto un incremento del PIL dello 0,4%. Cioè, questo in italiano si chiama errore di statistica. C'è lo 0,3, non è, cioè, rispetto alla stessa inflazione, non è possibile considerarlo l'unica, però ti promettono che da, da 25 anni ti promettono che ci sarà questa ripresa. Ma in effetti in queste condizioni, come poi spiegheremo meglio, come poi ah, ma, entrando loro stesso nei meandri delle, delle cose scritte, ovviamente anche loro nei 20 minuti che possono rimanere, dobbiamo capire che, eh, che, che praticamente è la. la la, la, diciamo, la possibilità non esiste e soltanto per portare eh, questi concetti eh, macroeconomici nella realtà noi dobbiamo capire che non sono soltanto termini macroeconomici cioè se io dico stagnazione, recessione come, come è capitato di dire o deflazione, o crisi, o austerity quelle cose che noi sentiamo sempre in televisione, politiche procicliche in effetti non sono cose soltanto da libri di macroeconomia, perché prendiamo per esempio il caos sistemico delle banche normali, quelle che noi conosciamo. La mistura delle banche commerciali, questo è un pallino del professore Galloni, anche di Francesco Cappello, ma noi ci ricordiamo che è stato uno dei primi a denunciare sempre la, il Classical Act eh, famoso. E, la mistura di banche commerciali, banche c'è, ci riguarda direttamente perché non so, un professore che si fa accreditare uno stipendio in una banca oppure il piccolo artigiano che deposita i 7000 euro perché ha fatto il lavoro eccetera, deve chiedersi ma sta banca ce la farà arrivare alla fine, del, alla fine dell'anno. Noi sappiamo che, non so, ma ormai gli esempi sono, sono anche tanti, BNB Paribas, si sì, rappresenta un giorno in televisione, ma sapete che non possiamo più liquidare le nostre obbligazioni, non quelle di altri. 
la Lima Brothers la conosciamo, la Carice la conosciamo, altre quattro banche sono saltate, noi siamo in provincia di Ragusa e c'è la Banca Popolare che sta vietando per delle... Ehm, diciamo per regolamenti di posta banca di Italia, lasciamo stare, però la liquidazione delle sue stesse operazioni. Quindi sia le grandi sia le piccole in questo sistema di commissione quando sono sbilanciate nel finanziario, l'inganno, oppure la povertà artificiosa, non riescono a stare appresso al mercato. E tante altre cose che si possono, che si possono chiamare, come le conosciamo meglio, disoccupazione, chiusure di attività, fallimenti, debiti, debiti, lo facciamo, faccio soltanto, avevo segnato così un, un accento. Vi rendete conto come può essere che gli stati sono indebitati, le regioni, le regioni sono indebitate, i comuni sono indebitati, le ditte sono indebitate, le famiglie sono indebitate? I singoli, anche con la piccola carta di credito, sempre credito è, sono come può essere questo fatto. Cioè, ci sarà l'inganno da parte. Chi è il creditore di tutto questo? E ovviamente tantissimo benessere va. Eh, oh, tantissimo benessere ovviamente viene perso perché, perché stiamo presso questo. Allora, noi questo andando velocemente, queste sono le rovine da cui partiamo. La sfida o un benessere o un tipo di economia che io definirei poi più avanti di rischio sociale, di filosofia sociale come la prospetta Francesco Cappello, è possibile. Purtroppo non fa parte di nessuna agenda politica e le persone che hanno mano nelle leghe del potere purtroppo non, la, non ne tengono conto. Purtroppo noi siamo sottostanti, sottostanti mi sembra una parola tecnica, pensavo alla moneta. Il, um, aspetta un attimino, scusate, il professore, il professore Galloni fa, un, fa una scelta di essere meno di tascalico, nel senso che forse il libro avrebbe meritato un respiro anche un po' più ampio, cioè è molto tecnico, molto, uh, molto diretto, mentre il libro di cappello ovviamente spazia molto di più e si permette di toccare moltissimi, ci dà un'idea molto più completa sui, sui, punti, sui punti cruciali. E io volevo appunto far notare i due titoli che di solito quando eh, c'è cioè altri libri di economia o altri libri di solito eh, girano un po' attorno al problema. Io la prima cosa che ho notato quando li ho messi accanto, quando ho cominciato a leggerli, diciamo, a studiarli proprio per, per eh, vederli. Eh, almeno nei loro parallelismi eccetera, mi sono accorto che sono due titoli fortissimi, nel senso che di solito si gira appunto attorno all'argomento, ma nessuno ti dice l'ingaggio, cioè non crisi del sistema monetario, crisi del sistema economico, soluzione, per... no l'inganno, detto da un professore da un universitario diciamo da un professore di economia è la sfida cioè l'inganno è 2 più 2 fa 4 oppure ehm, ricchezza artificiosa Scusi, ah, ricchezza fittizia, ricchezza fittizia e povertà artificiosa, cioè sono sberle per un, diciamo, eh, diciamo, chiamiamolo per il sistema politico perché possa leggerli in maniera da trarne, eh, ovviamente se è soltanto per ti lento, no, ma il politico deve porsi come mai il problema del come mai possa parlare di inganno o perché si parla di artificioso. Purtroppo la situazione in cui ci tengono è volontariamente una sottopressione defattiva. Cioè facciamo, ho fatto un esempio del pozzo con l'acqua, mettiamo conto che la moneta sia l'acqua contenuta in una cisterna, in un pozzo. Il motivo per cui viene tenuta molto bassa viene detto che sia il pericolo della inflazione, cioè come se l'acqua dovesse travasare la cisterna, ma questo significherebbe aggiungere prima la quantità sufficiente, poi scrivere adamente altre centinaia di migliaia di litri d'acqua e poi si potrebbe arrivare, ma senza motivo, a farla travasare. Ma il problema vero qual è? Che chi gestisce un'economia predatoria ha tutto l'interesse a far rimanere la cisterna con poca acqua. Questo è l'inganno uno degli inganni, perché ovviamente nel titolo ci può stare uno, ma uno degli inganni è proprio questo qua. 
ci si ostina ancora a portare avanti dei paradigmi economici che sono soltanto dannosi e utili soltanto a una strettissima cerchia di persone che possono gestire enormi patrimoni. Questo in maniera esplicita, non mi ricordo se posso averlo detto, però in effetti è questa la situazione che noi, ci, noi scontiamo uh, di doverla, di doverla, uh, che dobbiamo vivere in pratica. Avete sentito mai parlare, avete, ho letto altri economisti che parlano, per me è stata una sorpresa, anche, per, anche se Gallone lo conosco, lo seguo da tanto tempo, però di piccole, piccolissime imprese, quando noi sappiamo che tutti, e tutte le attenzioni vengono rivolte e tutti i tifano e si invadono per i grossi carrozzoni, per esempio l'Italia, ma nessuno parla, ma neanche le, le organizzazioni datoriali praticamente, nessuno parla della ditta con tre dipendenti, che è quella che sta, come dice il professor Galloni, che sta reggendo l'Italia. E, e ha sorpreso anche me, il libro di Francesco Cappello ne è pieno, e poi leggerò un pezzettino di indice così scandalizzeremo sulle novità. <ride> no, io sinceramente non avevo letto mai tutte messe assieme così. E, il professor Galloni, io stavo dicendo la prima parte sua, è economia del dono. C'è il grande economista che parla di economia del dono o di mutualità o di collaborazione reciproca. E ovviamente non dobbiamo capire che questi sono discorsi da sacrestia per un buonismo cristiano per cui si deve fare la carità, facciamo... No, sono leve che noi dobbiamo abituarci in maniera, come si dice, attiva a, a prevedere con dei regolamenti normativi, a prevedere una remunerazione possibile, se non parla di un dono, cioè perché hanno bisogno di monete che non possono essere l'euro. Come fa? No, non voglio scegliere gli esempi, se no prendo 20 minuti. Allora noi possiamo utilizzare delle monete, come dice lui, per esempio sdoppiando i, le varie funzioni in mezzo di scambio e queste possono essere tante cose. E ovviamente mentre siamo immersi nel sistema euro, la misura resta l'euro per adesso. Cioè misuriamo i beni in euro, quanto costa 20 euro, no? Però poi nel momento di scambiarli possiamo usare tante altre monete, che può essere le statonote che propone lui, le monete complementari. Lui ne fa un catalogo nel libro, quindi adesso in sette minuti non si possono dire tutte cose ovviamente, però praticamente quello che dobbiamo metterci eh, come prospettiva, e ho finito, è che si deve cominciare a pensare a delle, oppure un'altra cosa, aspetta, vabbè lo stesso lo dico così, a delle ditte, alle ditte con profitto e saggio di profitto uguale a zero. Cioè, con l'economia del dono non puoi pretendere che l'azienda sia in attivo. In effetti noi, noi significa eh, l'Occidente, è sempre stato abituato a gestire un'economia o voluta o, volu o, voluta o, o imposta, un'economia un in crescita, sempre in attivo, sempre con surplus, L'economia sfrutta popoli, mangia mondo, a favore solo di pochi, però c'è tutte le dite, i manager sono abituati a gestire in attivo. Non hanno l'idea di che significa un saggio di profitto negativo e gestito per otto anni. Dobbiamo pensare a qualcosa che non è una moneta forte come l'euro. Per cui, va bene, sono le possibilità che, ehm, che propone sia il professore Gallone sia il professore Cappello. Um, un accenno soltanto ed ho terminato perché più veloci, veloci di così non riesco um, il professore Cappello rompe gli indugi e parla di economia del bene comune poi gli farò una domanda per parlare un po' di più perché detta così è troppo, troppo poco um, verso una sostenibilità e, beh, magari niente, non, non, non ne dico niente, poi ci, ci dai un pochettino. Quindi dovremmo eh, cominciare ad adattare mentalmente le nostre impostazioni a pensare a, una tipo, a dei tipi di economia che siano sostenibili, perché quella che abbiamo, quella che utilizziamo oggi come modelli economici che ancora perseverano ad insegnare nelle università come uniche strade per la crescita, che secondo me è praticamente 
in questo momento in Brasile poi dobbiamo pensare a tutto il lavoro robotizzato, la mancanza di petrolio e quindi altre volte è un'alternativa a tutto raggio per cui uno si può eh, autorealizzare certi beni, il PIL scenderà quindi l'economia di crescita secondo me dobbiamo togliercela eh, da, dai pensieri allora io mi fermerei qua e comincerei a fare qualche domanda facciamo iniziamo il professor Bellò aspetta, intanto se e intanto per cominciare per riscaldarci queste sono le rovine come siamo arrivati qua come ho detto di non fare una domanda molto ampia però tanto per cominciare a fare un'impostazione così eh, blanda e generica e generale come siamo arrivati a tutto questo ovviamente non partendo come fai tu ogni tanto come battuta dal, mille, da, da, dal 2000 avanti Cristo dalla Bibbia però Vabbè, diciamo che abbiamo sperimentato in questi 70 anni vari modelli economici, tutti di tipo capitalistico. Eh, quello più di successo è stato quello che è andato avanti dal, dagli accordi di Bretton Woods del 1944 fino al G7 di Tokyo del 1979, quindi 35 anni di sviluppo, di crescita economica, di salari che crescevano, di classe media che si allargava, di welfare state che si rafforzava eh, e quant'altro. È stato abbandonato alla fine degli anni 70 per le ragioni che spiego eh, nel mio libro e, e ha dato spazio invece a un decennio che eh, a differenza del precedente si basava sugli altissimi tassi di interesse sulle obbligazioni. Questo ha ridato centralità e importanza ai proprietari eh, perché eh, questi ultimi hanno potuto, a differenza di quello che era successo nel 35 anni di sviluppo precedente, eh, dare ordini ai manager eh, e costringere i sindacati a, eh, a retrocedere perché mentre negli anni dello sviluppo dal 44 al 79 con bassi tassi di interesse il proprietario era costretto a confermare il proprio investimento nelle attività produttive perché quelle finanziarie rendevano troppo poco o addirittura rendevano in modo negativo, pensiamo ad esempio ai titoli del debito pubblico fino al 1981 in Italia, invece con gli anni 80 e con gli alti tassi di interesse decisi a tavolino dalle autorità politiche e monetarie eh, i proprietari potevano scegliere se eh, investire i propri profitti in attività produttive o investirli in attività finanziarie e siccome le attività finanziarie hanno cominciato a crescere negli anni 80 eh, gli investimenti in attività produttive sono, sono diminuiti eh, con meno investimenti c'è stata meno occupazione con meno occupazione sono diminuiti i salari con meno salari, con meno occupazione è diminuita, è diminuita la domanda e la situazione si è eh, diciamo, cominciata a modificare rispetto... Quindi c'è stata la crisi della, del 92 in cui i tassi di interesse sono ritornati bassi eh, e allora la, questi investimenti hanno cominciato a riguardare l'acquisto di titoli in borsa e quindi siamo tornati negli anni 90 dove avevamo lasciato la storia del 1929 al capitalismo finanziario che è devastante perché il capitalismo finanziario presuppone che per riaprire i margini di profitto si debbano ridurre l'occupazione e i salari di più di quanto non si riduca la produzione. Eh, anche questo terzo modello di tipo appunto finanziario era poco sostenibile e è andato in crisi nel 2001. Nel 2001, come ricordava prima Giancarlo, è cominciato un nuovo capitalismo, quello ultrafinanziario. Perché? Perché durante gli anni 90 le banche erano ritornate a essere universali, cioè potevano fare sia attività di raccolta risparmio e di credito, sia attività speculative sui mercati internazionali, in pratica offrendo ai propri clienti sottoscrittori i propri titoli durante gli anni 90 che sono stati anni di boom finanziario come abbiamo detto tutto andava bene poi con l'inizio del 2001 eh, questi, questi eh, titoli finanziari non, queste azioni andavano a picco ma le banche non potevano guadagnare sulle perdite 
delle proprie, delle proprie azioni a differenza di altri tipi di speculatori e quindi hanno cominciato ad emettere, eh, ad emettere derivati. Eh, gli economisti, i centri di ricerca, i centri di studi, i premi Nobel hanno cominciato a giurare che di lì a poco ci sarebbe stata la ripresa, ma questa ripresa non c'è mai stata e in 15 anni le banche e gli altri intermediari finanziari hanno emesso 4 milioni di miliardi di dollari di titoli tossici, vale a dire 54 volte il PIL mondiale. Allora non si spiega perché se il debito pubblico di uno Stato supera di una volta il suo PIL ci stracciamo le vesti, la tragedia, il bambino che nasce con 40.000 euro di debiti e tutte queste sciocchezze e nessuno dica niente del fatto che il debito del pianeta è 54 volte la sua produzione. Eh, nel 2008 questo sistema che io chiamo ultrafinanziario, come spiego nel libro, perché ha come obiettivo non la massimizzazione del titolo in borsa, che è devastante per l'economia reale, ma ha come obiettivo la massimizzazione nell'emissione dei titoli, cioè è un capitalismo che ha perso il controllo dell'economia reale, cioè l'economia reale va per la sua strada e lui va solo per una eh, offerta ultrafinanziaria di titoli, quindi questo richiede ingenti quantità di liquidità per essere gestito, all'incirca il, dal 2 al 3 al 4 al 5% del totale di quei 4 milioni di miliardi di dollari che significa da 2 a 4 volte il PIL mondiale in termini di liquidità cioè quella di cui, si, di cui, parlava, di cui parlava prima Giancarlo e, e allora che cosa succede? succede che manca la liquidità nel sistema e quindi con crisi, Lehman Brothers, le altre banche eccetera eccetera a quel punto siamo nel 2008, allora le banche centrali cambiano strategia e diventano prestatrici di prima istanza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che cominciano ad autorizzare l'emissione di mezzi monetari illimitati per aiutare tutte le banche, tutti i dealer, tutti i grandi organismi finanziari nelle loro esigenze di liquidità. Quindi che cosa succede? Succede che il sistema produce una quantità immensa e appunto diciamo, tendenzialmente illimitata di moneta, soprattutto elettronica ovviamente, ma non arriva una goccia d'acqua di liquidità all'economia reale. L'economia reale è spiazzata. Perché? Perché le banche quando va l'artigiano, la famiglia, il piccolo imprenditore a chiedere il prestito devono dire di no perché le regole di Basilea gli impongono di guardare al rating e se questa gente ha bisogno vuol dire che il rating è basso e se il rating è basso non fanno il prestito a chi prestano i soldi le banche? alle grandi famiglie, ai grandi gruppi che fanno investimenti nell'economia reale? no, perché non c'è la ripresa, non c'è redditività sufficiente e allora fanno investimenti nelle attività finanziarie e la giostra continua quanto continuerà la giostra? beh, io dico sempre che la giostra finirà il giorno che viene il crampo al dito del governatore della banca centrale ma sappiamo, ed è eh, la ragione per cui ho previsto alla fine di quest'anno una grande crisi finanziaria, che la BCE si riallineerà sulle posizioni più restrittive della Fed e quindi ci sarà un aumento degli spread e dei tassi di interesse sulle obbligazioni e soprattutto un'attesa che aumenteranno i rendimenti delle obbligazioni e dei titoli di Stato e allora la liquidità si tratterrà e non andrà più verso le borse e quindi queste ultime per via di carenza di liquidità si troveranno in difficoltà perché gli investitori, gli speculatori cominceranno a cercare di vendere, non troveranno compratori e i titoli andranno, andranno giù e quindi a 90 anni dalla crisi del 1929 prevedo per le ragioni che poi approfondisco nel testo che ci sarà un'altra un grande crisi finanziaria. Francesco, vuoi rispondere alla stessa domanda, più o meno generica, del come ma pure come, come si riesce a... Forse sì, come dico sul corso. Ma dico qualcosina, così a integrazione, forse magari in maniera più didattica eh, rispetto a Nino. Eh, 
Nel libro io comincio per farvi una domanda, cosa sono i soldi? I soldi sono qualcosa che maneggiamo tutti i giorni e sappiamo bene che servono per gli scambi. Cioè, senza soldi, nella forma in cui noi li usiamo, noi usiamo i soldi nella forma di monete metalliche, ma sapete che la moneta in circolazione in forma di monete metalliche è pochissima, è lo 0,3%, cioè circolano sotto forma di monetine 6-7 miliardi di monetine. Ci hanno una caratteristica importantissima che io ho imparato da Nino, è moneta non a debito, moneta di Stato, significa che non ce la facciamo prestare da nessuno, cioè utilizziamo la nostra sovranità monetaria e questa moneta la coniamo, eh, sono tanti coniati dallo Stato e quindi non ce li facciamo prestare, non è moneta a debito. Poi circolano banconote, quelle che noi utilizziamo tutti i giorni, i soldi di carta. E le banconote, quanto sono? 6,7%, eh, saranno 150 miliardi, questa è un po' la stima, che circolano sotto forma di eh, banconote. Banconote, leggete al contrario, note di banco. Cioè, ehm, sono è moneta eh, moneta legale, noi possiamo andare in banca, se un tempo chiedevamo indietro oro, eh, oggi se ci fanno un prestito, poi possiamo andarlo a chiedere questo prestito in banconote. In genere la banca ci fa un assegno circolare, gli conviene fare un assegno circolare. Tra l'altro pensate al fatto che le banconote vogliono farle sparire. E bisogna chiedersi perché vogliono farle sparire le banconote e fare della, della moneta tutta moneta digitale, tutta moneta elettronica. Ora, il resto della moneta, il 93%, è moneta bancaria. Quando noi facciamo un bonifico, tutte le operazioni che facciamo tramite la banca, quando riceviamo lo stipendio, quando, beh, sono, anche quando facciamo un assegno, Beh, passano per la banca e il 93% quando usiamo la carta di credito quando usiamo il banco beh, quella è moneta non di carta e tendiamo sempre di più a utilizzarla no? ed è il 93% cosa succede però ci dobbiamo chiedere cosa succede se nell'economia reale l'economia reale cos'è? è quella che facciamo tutti lavorando nella nostra Costituzione c'è il primo articolo che dice Dice che la Repubblica è fondata sul lavoro, ma perché lo dice? Perché la ricchezza, lo dicevano i nostri nonni, la ricchezza chi la crea? La crea il lavoro. Se le persone, soprattutto i giovani, li teniamo senza lavoro, questi giovani non potranno produrre ricchezza. Sarà uno spreco di ricchezza perché questi giovani allo stesso tempo sono formati, hanno delle competenze e spesso vanno a spendere le loro competenze, la loro disponibilità a lavorare altrove, cioè all'estero, emigrano. E questo è uno spreco, uno spreco enorme, non possono creare ricchezza. Allora, se c'è poca moneta in circolazione, noi abbiamo un'impressione di povertà, appunto povertà artificiosa. Perché povertà artificiosa? Perché se non c'è moneta, noi facciamo un'equazione, diciamo non ci sono soldi per fare le cose, ma attenzione facciamo un'operazione sbagliata, diciamo non c'è lavoro, ma allo stesso tempo, se ci guardiamo intorno, il lavoro da fare, il lavoro che rimane incompiuto, è lì che ci circonda. Guardiamoci intorno, quanto lavoro c'è da fare? Lavoro di cura delle persone? Lavoro, dovremmo rimettere... Il nostro paese, dal punto di vista infrastrutturale, sta franando, no? Non è solo il ponte di Genova che sta franando, noi lo vediamo circolando per le strade. 
spendiamo sempre meno perché la spesa pubblica è stata demonizzata. Il processo che ci ha raccontato prima Nino è un processo importantissimo. Negli anni Ottanta il fatto che i tassi di interesse sono lievitati, cosa ha comportato? Ha comportato questo, che se io avevo allora 100-200 milioni di lire, piuttosto che fare impresa, perché impresa, fare impresa è faticoso, no? Bisogna lavorare per far fruttare i soldi. Cioè, in questo processo denaro, merce e se tutto va bene, più denaro, no? Beh, in questo processo, per far fruttare i soldi, bisogna passare attraverso l'economia reale. Ma cosa è successo in quegli anni? Tu avevi 100 milioni di lire, li portavi, compravi obbligazioni e titoli di Stato, alla fine dell'anno te ne davano 110, diciamolo così. Ma tutti lo sapevamo, no? Sapevamo anche che bisognava investire i soldi, investire, diciamo, risparmiarli, anche per salvarli dall'inflazione. Ed era questa la ragione per cui facevamo debito pubblico, anche per osservare l'articolo 47 della Costituzione, la quale dice che la Repubblica coordina, disciplina, controlla il credito. Cioè a dire, noi avevamo capacità di risparmio, Pensate che una famiglia italiana in media poteva risparmiare un quarto di quello che aveva come reddito, di quello che guadagnava. Si mettevano i soldi da parte, ma mettere i soldi da parte comporta un fatto. Potevano perdere valore i soldi perché allora c'era un'inflazione notevole. E cosa faceva lo Stato? Prendeva questi soldi e piuttosto che farli stagnare, li rimetteva in circolo nell'economia, cioè li utilizzava per la spesa pubblica, eh, spesa pubblica in eccesso rispetto a quello che lo Stato incassava sotto forma di gettito fiscale. Ora, questo processo virtuoso si è interrotto. Perché? Perché i tassi di interesse sono stati affidati al mercato attraverso il meccanismo che Nino prima ha accennato. Cioè noi vendevamo prima titoli di Stato, a ricomprarli quando rimanevano invenduti era la Banca d'Italia e faceva un'operazione importante per ricomprare questi titoli di Stato, in pratica immetteva liquidità nel sistema, comprandoli lei. Ma poi per comprare i titoli di Stato abbiamo affidato le cose al mercato, i tassi di interesse sono lievitati e cosa è successo? Che il debito pubblico è aumentato. Ma un debito pubblico, debito pubblico è importante e pericoloso quando cominciamo a vendere i titoli di debito all'estero, perché se io sono indebitato con mia moglie, o siamo indebitati in famiglia, o siamo indebitati all'interno con noi stessi, il debito pubblico non è una cosa importante. Ma noi poi non solo ci siamo indebitati in parte con l'estero, ma abbiamo rinunciato alla nostra moneta nazionale. Queste due cose messe insieme ci hanno messo KO, ma aggiungiamocene un'altra, che i cambi piano piano sono stati fissati. Queste cose ci hanno messo KO, perché cosa significa fissare il cambio e metterlo a comune con paesi forti, in particolare come quello della Germania? Significa avere una moneta molto forte per cui noi siamo contenti quando andiamo all'estero andiamo a un ristorante andiamo a comprare qualcosa all'estero compriamo prodotti esteri perché compriamo bene ci sembra di essere ricchi ma non pensiamo al contrattare di questo quando noi dobbiamo vendere prodotti all'estero i nostri prodotti il listino prezzo dei nostri prodotti com'è? è molto alto e allora chi è che ne soffre? Ne soffrono le nostre aziende. Cioè noi preferiamo come italiani comprare all'estero, perché la nostra moneta è forte, ma i nostri prodotti all'estero costeranno cari. E come facciamo a renderli competitivi? Dobbiamo pagare meno i lavoratori, dobbiamo pagare meno gli operai, dobbiamo renderli licenziabili, dobbiamo fare leggi che ci permettano di licenziarli all'occorrenza. Se il mercato tira, li assumiamo. Se il mercato non tira, li licenziamo.
eh, no? queste leggi sappiamo che a farle è stato un partito che era un partito in passato dei lavoratori, ora è diventato un partito neoliberista. Tutti questi processi hanno distrutto una delle economie, quella italiana, tra le più forti al mondo. Ma noi dal dopoguerra avevamo perso la guerra, siamo cresciuti con un tasso di, con una velocità di crescita avevamo del 5,25% in media all'anno per 35 anni abbiamo costruito di tutto abbiamo costruito di tutto i nostri nonni hanno costruito le strade, le autostrade, le telecomunicazioni hanno, abbiamo costruito strade ferrate abbiamo imparato a fare abbiamo la più grande capacità la più grande diversificazione merceologica noi sappiamo produrre di tutto non siamo un paese qualsiasi a brevetti ma ve lo ricordate noi abbiamo inventato la ricordate la pubblicità Moplen perché abbiamo inventato la plastica un premio Nobel nata negli anni 70 ma perché? perché la ricerca pubblica la ricerca pubblica fie, produceva delle virtuosità che ci rendevano tutti più ricchi e infatti gli italiani erano e siamo ancora perché viviamo di rendita in qualche modo tra i paesi più ricchi al mondo ora cosa è successo? è successo che abbiamo rinunciato a quello che avevamo Oggi viviamo di rendita, ma ci stanno parassitando, perché dobbiamo ripagare il debito. Il debito è diventato una cosa negativa per i motivi che dicevamo prima. Pensate al Giappone, il Giappone ha un debito altissimo, ma sono poveri? Il loro debito è un debito interno, è come se io fossi indebitato con mia moglie. Oh, eh, sì, c'è un debito, ma è un debito in famiglia. No? e poi a ogni debito corrisponde un credito quindi se, un se io compro una macchina a debito ho un'automobile ho un debito ma ho un'automobile se io compro una casa beh ho un debito ma ho una casa e questa era la situazione in cui noi eravamo avevamo un debito ma un debito interno e ce l'avevamo nella nostra moneta ora invece ce l'abbiamo con una moneta straniera queste sono cose che ci hanno rovinato Dopo, per pagare il debito, pensate a quello che è successo nel 2011, austerity, significa che ciascuno di noi, quando deve mandare i figli a scuola, quando si trova ad andare in ospedale, siccome hanno tagliato, taglieggiato i servizi pubblici, o quando deve, alla fine del proprio ciclo lavorativo, deve andare in pensione, o va in pensione tardissimo, ci va con una pensione bassissima, ehm, e questo ha reso tutto più difficile. Noi non riusciamo più a fare la spesa pubblica necessaria. Quindi, non, non è, e ora veniamo un po' a, rapidissimamente, dico questo, sono, abbiamo bisogno di cambiare il sistema economico, modello economico. Io dico questo, che, così anche per riprendere le cose che diceva prima Salvatore, il modello capitalistico è alla fine dei suoi giorni, perché non ce la fa più e non ce la fa più per un motivo che Nino spiega ricorrentemente eh, qual è il motivo? un capitalista seppure virtuoso perché lavora nell'economia reale certe cose non le può fare perché non ci guadagna certe cose non le può fare perché non ci guadagna quali sono queste cose? per esempio i lavori di cura delle persone non ci guadagna abbastanza, quindi le deve trascurare. Se noi non riusciamo a fare spesa pubblica, non possiamo affrontare il dissesto idrogeologico, visto che l'Italia è una terra fragile. Tutti sappiamo che se piove appena un poco, corriamo il rischio di frane, alluvioni, slavine, strade che, si, che diventano impercorribili. Abbiamo bisogno e io quando ho sentito dire a lui per la prima volta la stima quante posizioni lavorative possiamo muovere a lui dice 8 milioni 
8 milioni di persone quindi ritornando al discorso di prima non è vero che il lavoro manca mancano i soldi ma allora cosa sono i soldi? i soldi sono ricchezza? provate ad andare su un'isola deserta con un milione di dollari e senza sapere come arrangiarvi cioè senza avere competenze basta andare in Venezuela ecco. esattamente si muore di fame cosa c'è scritto nella nostra Costituzione? non solo il primo articolo quello che dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro ma c'è scritto anche a saperla ben leggere che tutti, tutti noi dobbiamo avere un impiego che ci deve essere piena occupazione e si devono creare le situazioni perché tutti possano lavorare l'ultimissima cosa oggi è la giornata della memoria poi magari torno a parlarne dopo cosa ha fatto Hitler quando è andato al potere? dal 33 al 38 è stato al potere Hitler con il suo economista di riferimento il ministro Jarmar Schacht ha trovato il modo di mettere a lavorare le persone c'erano più di 6 milioni di disoccupati e chi l'aveva proceduto? Brüning e lui faceva politiche di austerity di risparmio in una situazione di crisi è arrivato Hitler col suo ministro e hanno, in una situazione in cui erano pieni di debiti, io mi sembro nazista? No, spero di no. A parlare di queste cose è stato John Lord Maynard Keynes, che scrive un libro, dice avete messo la Germania in una condizione per cui ora non sappiamo bene cosa ne viene fuori, no? ha scritto un libro intorno a questo, le conseguenze economiche della pace. Eh, però cosa è successo in quegli anni lì visto che oggi è il giorno della memoria Hitler è stato con questo ministro ha trovato il modo in una condizione in cui nella condizione in cui erano pieni di debiti erano i debiti di guerra il trattato di Versailles aveva, cioè, ci avevano 33 miliardi di dollari del tempo in, di debiti come hanno fatto a riassorbire tutta la disoccupazione e in poco tempo a diventare uno degli stati talmente forti che si sono dovuti mettere insieme Occidente e Oriente, USA e Russia per fermarlo nella sua follia criminale nazista. Questa è una domanda che dobbiamo porci. Eh? Va bene, mi fermo qui. Sì, sì. Sì, perché uno non si accorge quando parte, se non c'è un orologio davanti. Allora, eh, ripassando il microfono al professore Galloni, abbiamo fatto un accenno del PIL che eh, viene eh, sperato, viene quasi imposto di essere creduto in crescita, viene eh, fatto credere che è possibile, però perché non parte questo PIL? Perché non, non riesce... A, a, a ricominciare una, una ripresa vera e propria allora per rispondere a questa domanda eh, dividiamo l'economia in due grandi comparti i comparti ad alta redditività e i comparti a bassa redditività una volta eh, si investiva nei comparti ad alta redditività proprio perché c'era questa attesa di di profitto eh, e si ottenevano crescite occupazionali e anche di reddito, quindi il PIL cresceva. Eh, oggi invece da una quindicina di anni a questa parte, mentre i governi, i parlamenti, le televisioni, i giornali, gli economisti, i dibattiti affrontano animatamente le problematiche che stanno dopo la virgola, si parla di 0,1,2, eh, lo 0,004, no? avete seguito tutte queste immense mani, eh, mani polemiche, cosa sta succedendo invece? Due fenomeni, il primo è che nei comparti ad alta redditività 
eh, quindi parliamo della manifattura, dell'energia, di alcune parti dell'agricoltura e dei servizi ad alto valore aggiunto, la domanda di lavoro è decrescente, cioè sempre meno addetti garantiranno tutti i prodotti di cui abbiamo bisogno. Conseguentemente in questo comparto dell'economia può crescere il profitto, ma il valore assoluto, questo profitto, è più piccolo della decrescita di salari e occupazione. Quindi aumentano gli investimenti nei comparti ad alta redditività, diminuiscono occupazione e salari di più di quanto non aumentino i profitti e quindi il, la sommatoria di questi redditi che, compone, che compongono il PIL, perché il PIL è la somma dei vari, de, 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 delle componenti del valore aggiunto, diminuisce. Quindi più, contrariamente a quello che comunemente si dice no? quando si critica per esempio il reddito di cittadinanza, non possiamo parlare e fare le critiche, ma il problema del reddito di cittadinanza non è che è una misura assistenzialistica e quindi ci vorrebbero invece i buoni investimenti, che ci vogliono i buoni investimenti, ma attenzione non ci aspettiamo da certi investimenti che ci sia un aumento del PIL, perché molti investimenti fanno crescere i profitti ma fanno diminuire occupazione e salari in maniera più che proporzionale e quindi il PIL non può crescere. Altro comparto dell'economia, quello a cui accennava prima anche Francesco, eh, sono i servizi necessari, necessarissimi, fondamentali per l'ambiente, comprese strade, manutenzioni, eccetera, eh, servizi di cura delle persone e non ultimo di recupero e manutenzione del patrimonio esistente, non ci dimentichiamo che noi abbiamo il più grande patrimonio artistico, archeologico, culturale dell'umanità, abbiamo il 60% delle opere, voi andate all'estero, andate a vedere i grandi musei, ci sono dei musei bellissimi che noi in Italia non abbiamo, ma sono tutti pieni prevalentemente di opere italiane, voi andate a, vedere, andate a British Museum o al Louvre, che le, le opere importanti sono tutte italiane, scultura, pittura, poesia, è tutta roba italiana magari qua in Italia li teniamo nascosti nel sotterraneo di una chiesa a Napoli è pieno di, di opere d'arte che sono sotto i, i semi interrati a Siracusa c'è un tempio meraviglioso che non è agibile perché nessuno se ne occupa e così andando quindi all'estero si domandano perché questi italiani che sono benestanti, perché abbiamo la fama di avere gusto e magari ce l'abbiamo, e soldi e forse ne abbiamo meno di quelli che crediamo, però non riescono a guadagnare, a valorizzare, a fare la piena occupazione con la valorizzazione di tutte le loro, eh, le loro opere d'arte. Io mi ricordo una volta, mi misi a ridere, che andiamo a vedere un mu museo degli indiani, nella, mi ricordo ero in Arizona, museo degli indiani, si arriva lì dentro questo museo, se paga un dollaro, vabbè, un dollaro, cosa c'era? Un cannone, quattro frecce, una, una, un tomahawk lì, una, una cetta, il museo era finito, c'era niente, cioè non ci fa ridere. Io, io sono stato quest'estate, non mi ricordo neanche dove ero, al centro della Sicilia, e ci portano a vedere, eravamo di passaggio, un, uh, un piccolo museo, dice ma qui c'avevamo una cosa di un po' di grotte archeologiche, non c'eravamo niente da fare, c'eravamo a vedere questo museo, ce lo apriamo per voi, dice, professore, è arrivato un professore da Roma, il professor Galloni, apriamo un museo, allora sta, sta, ste due guide, ste due ragazze molto gentili, fra l'altro era un po' tardi, era, era quasi ora di cena, però era estate, c'era ancora luce, ci aprono questo museo, entriamo dentro, so, per educazione siamo entrati a vedere, a vedere cos'è, cosa... Porca miseria, cosa avevano in questa cittadina, che manco mi ricordo il nome, ma c'è roba che manco un'ala del Louvre ce, ce n'è ha, ha la metà, però dice ma qui è sempre chiuso, non viene nessuno, nessuno lo sa, ma lì verrebbero da tutto il mondo. Allora, 
Che cosa voglio dire? Voglio dire che se noi abbiamo in casa un anziano non autosufficiente che deve essere accudito, o ci abbiamo 2.400 euro al mese in più per assistere o farlo assistere da qualcuno che lo faccia professionalmente tre turni di otto ore eccetera oppure se ne deve occupare la donna di turno e che si dedica a questo poveretto finché non, non finisce invece in una società moderna deve essere organizzato in un altro modo quindi noi dobbiamo risolvere questo problema per questo problema fondamentalmente i servizi di cura delle persone dell'ambiente e del patrimonio esistente non possono essere bloccati dal fatto che il loro fatturato sia inferiore al loro costo, cioè il lavoro necessario. Quindi dobbiamo risolvere questo problema. Allora il PIL non può crescere né comparti ad alta redditività perché ormai il capitalismo ha esaurito la sua funzione sociale. Attenzione, quei comparti sono importanti perché ci forniscono tutti i beni materiali, comprese le derrate alimentari di cui abbiamo bisogno. Ma lì non cresce l'occupazione e non cresce neanche il P. Ma dobbiamo investire, perché dobbiamo investire in innovazione tecnologica, dobbiamo investire nella, nella ricerca, dobbiamo investire in tutte queste cose e com, come possiamo affrontare il comparto d'alta rendibilità? Ma sostanzialmente dovremmo diminuire l'orario di lavoro a parità di salario. Questo farebbe sostenere il P. Ma i percettori di profitto non sono d'accordo a diminuire l'orario di lavoro a parità di salario. Sarebbero anche, non sono d'accordo neanche a diminuire l'orario riducendo il salario, figuriamoci diminuire l'orario mantenendo il salario. Ma questi sono problemi che la politica può, che la politica può affrontare. Dall'altro lato invece noi dobbiamo colmare il gap, la differenziale che c'è tra il costo di questi servizi, di cura, di mantenimento, di per l'ambiente eccetera eccetera il costo è il fatturato e abbiamo una strada principale che è l'introduzione di una moneta non a debito una moneta parallela eh, nazionale cioè che circola solo in Italia e che come ho detto non è a debito di che cosa sto parlando? L'articolo 128 del Trattato di Lisbona, che regola la moneta a corso legale in tutta l'Eurolandia, parla di banco note e parla delle monete metalliche che abbiamo adesso nelle nostre tasche. Ma non parla assolutamente di stato note e di altre tipologie monetarie. Io nel libro spiego che ci sono quattro differenti tipologie monetarie nel nostro sistema. C'è la moneta a debito emessa dalla banca centrale, che è il 3%, c'è la moneta quasi 3%, c'è la moneta creditista, che non viene considerata, ma che sono le famose 500 lire di moro dove c'era scritto biglietto di Stato, cioè non, non era come la, la moneta a corso legale della banca centrale contabilizzata a debito. Quella lì, la competenza di quella moneta lì l'abbiamo passata alla BCE e non ci possiamo fare niente. È una moneta straniera, come ricordava Francesco, finché la vogliamo ce la giochiamo con tutti gli svantaggi di una moneta straniera, ma non è l'unica moneta, c'è anche quella statale che non abbiamo più utilizzato, di cui il, eh, ai tempi dei tempi erano le monete metalliche. Allora noi abbiamo la necessità di riattivare nei limiti delle cose possibili e ragionevoli io dico sempre non oltre il 3% del PIL in, in termini di valore quindi stiamo parlando di 50 miliardi però che cosa succede? oggi se io incasso 950 miliardi di tasse e voglio spendere 1000 miliardi perché devo fare le infrastrutture, le opere, eh, le strade, la, il welfare, eh, l'università, gli uffici giudiziari, eccetera, eccetera, io ho un fabbisogno di 50 miliardi, mi mancano 50 miliardi. Cosa faccio? Emetto titoli di Stato. Dopodiché ci vuole 
prima di tutto qualcuno che me li compri e poi gli devo anche dare gli interessi quindi io avrò se avevo 950 di tasse e voglio spendere 1000 avrò un disavanzo del 5% se invece io emetto la immetto nel sistema la moneta a corso legale nazionale di cui non parlo il trattato europeo perché io ripeto è un altro tipo di moneta io questa la aggiungo alle tasse perché ha essendo non a debito ha un segno algebrico che è lo stesso delle tasse quindi io sommo 950 di tasse più 50 di moneta statale e ottengo 1000 di spesa quindi paradossalmente il pareggio del bilancio aumentando del 5% la spesa stessa e quindi creando un aiuto al PIL del 5% ecco quello che dovrebbe fare principalmente un governo che volesse affrontare il tema e il problema della crescita del PIL sarebbe come moneta che entra in più in effetti viene creata no? perché sono lo stesso segno algebrico della che non è a debito, sì, come mi trovassi, insomma, eccetera. Vabbè, ehm, io volevo chiedere qualcosa su monete perché dato che siamo qua abbastanza sostenitori, ferventi di monete complementari, in effetti già un po' di moneta eh, di stato note, se sono sapete, quindi lo faccio prima a Francesco. Ehm, sia moneta, monete complementari varie, perché io un accenno possiamo anche farlo, si parla in Italia di CCF, di moneta fiscale, i mini bot, monete complementari, piattaforme di compensazione, monete locali, monete a sconto, cambiali, cioè, eh, possiamo farvi un elenco di che so, 10 tipologie di monete come dice il professore Calloni, però monete soltanto come mezzo di pagamento, perché purtroppo per adesso la misura la facciamo sempre, però dobbiamo anche abituarci eh, alla necessità di gestire altri valori come dice il professore nel libro poi non sono merci cioè la cura della persona come fai a farla rendere redditiva se non con una moneta che non è accessibile cioè soltanto eh, immettendo nel sistema tipologie monetarie diverse che possiamo pagare sistemi economici diversi quindi passo la eh, il microfono, diciamo la parola a Francesco eh, e gli chiederei un accenno veloce perché poi ci eravamo detti che se volete fare qualche domanda ehm, magari veloce ai due, ai due chiamiamo i conferenzieri, diciamo ai due autori ehm, potete prepararvi una domandina da un minuto circa così diventa anche un pochettino più, più agile diciamo più per il, il dibattito. Quindi, moneta complementari, se vuoi fare un accenno oppure lo fai al prossimo passaggio, economia del bene comune. Beh, un attimo aspetta che do alcuni riferimenti così poi magari possiamo chiudere. Eh, nel libro di Francesco Cappello le cose che mh, mi hanno colpito e eh, che non conoscevo, dicevo prima, erano un, sono un, una serie di definizioni di, di piccole tipologie economiche che ancora non diciamo non sono tanto diffuse, quindi commons collaborativo, piattaforme monetarie l'ho detto, possibilità dell'utilizzo dell della utilità della blockchain, economia condivisa gratuita, tecnologie, ovviamente c'è un paragrafo per uno di questi, eh? tecnologie intelligenti e attive, smart cities, tutoring per fai da te, smart grid, oggetti e indumenti intelligenti, ecosistemi monetari, edifici intelligenti, significa recettore di energia, robot avanzati, non soltanto il robot di casa, stampa in 3D e in 4D, benefit corporations, La, il cambio di paradigma di, de, del consumatore, prosumers anziché consumers, collaborazioni anziché competitività, internet delle cose, internet dell'energia, però sono, sono seccato a sicurare tutto, voglio dire, però ce ne serve, no, io non ti chiedo di parlare di questo, tanto per dare l'idea che questa economia ancora non esiste e non si può pagare con una moneta forte come l'euro, quindi moneta, moneta complementare e eh, economia del bene comune. Sì, ora, no, non è vero che non esistono, il <coughs> commons collaborativo è una cosa che 
pratica cosa è successo in questi anni? È successo questo, che ehm, la combinazione di tecnologie importanti, nuove, che vengono condivise attraverso la rete e la competizione ha fatto sì che molte cose che prima noi pagavamo e costavano, oggi costano praticamente zero. E questo, gli economisti dicono, costo marginale zero. Ma il costo marginale zero non è soltanto il fatto che oggi noi, non so, prima l'enciclopedia ce la dovevamo comprare di carta e noi siamo un paese fortunato perché abbiamo la Treccani, abbiamo una grande tradizione. Ma pensate cosa significa per un paese che non ha mai avuto una sua enciclopedia, che oggi digitando su un cellulare, passando attraverso i satelliti, perché loro non hanno nemmeno avuto la fortuna, alcuni paesi, di avere una rete come la nostra, fisica, no? con i cavi, noi siamo passati attraverso il telefono prima che con il cellulare. No? Beh, pensate cosa significa per loro accedere a una enciclopedia attraverso uno smartphone. Una enciclopedia in rete fatta in modo collaborativo, ma quante voci sono e in quante lingue? E lo sapete chi si autocorregge? E lo sapete che è il risultato dell'interazione quotidiana di milioni di persone che mettono a disposizione il loro sapere e si autocorregge. Gli studi che fanno dicono che ci sono meno errori nelle enciclopedie online che in quelle di carta. O più o meno quelle di carta devono aspettare la edizione, rivista, giornata e così via. Ma le voci sono comparabili? No, quello è un sapere che cresce quotidianamente, giorno per giorno, ed è gratis. Se uno vuole, oggi, può saltare... Qui c'è un editore davanti a noi... Pietro Martinasi, l'editore del libro di Nino. Oggi, attraverso i sistemi che abbiamo, noi possiamo diventare editori di noi stessi. Quando compriamo un Mac, ci possiamo, allo stesso tempo, dentro ci troviamo del software, per cui possiamo scrivere un libro, pubblicarlo, prezzarlo, venderlo e diffonderlo. Ora, di esempi come questi ce ne sono una miliade, ma riguardano anche l'energia. I costi dell'energia, quelli da rinnovabili, sono precipitati. L'energia, l'energia ora costa pochissimo. Costo marginale zero per tantissime cose per le quali collaboriamo. Cioè si passa da un sistema fondato sul mercato a un sistema fondato sulla collaborazione in rete che rende disponibili prodotti di larghissimo consumo e che noi come consumatori e allo stesso tempo produttori contribuiamo a farne crescere la qualità. Gli esempi sono innumerevoli, ma questo mette in crisi il capitalismo, perché pensate a, al fatto che parlavamo di libri, pensate alla discografia. Oggi un gruppo di ragazzi si può mettere insieme, possono incidere i loro pezzi, possono distribuirseli a che costo? Zero. E possono anche avere fortuna se sono bravi, se, sono, se sanno come fare. Queste sono novità importantissime che mettono in crisi il capitalismo, quindi che ci portano verso un modello economico nuovo, un modello economico che deve essere in grado di valorizzare l'arte, che deve essere in grado di valorizzare la cultura, che la cultura non è gratis, noi bisogna che li paghiamo, che noi si paghino le persone, che... perché il lavoro dei giovani è diventato un lavoro povero? Abbiamo abituato i nostri figli all'idea che debbano lavorare gratis per un lunghissimo periodo, forse per sempre, ma perché le cose non, vanno, non stanno funzionando bene, cioè di fronte, a, di fronte a queste innovazioni. Nino prima diceva, beh, esistono delle catene di montaggio completamente automatizzate, 
ma noi ce ne eravamo accorti già perché un trattore fa il lavoro di quanti uomini e i processi di automazione incorporano lavoro ma allora questa novità importantissima è una novità che noi dobbiamo con chi ce la prendiamo perché queste macchine fanno lavoro al posto nostro ma c'è un tipo di lavoro che non possono fare per esempio il lavoro di cura a cui accennava Nino ce ne sono tantissimi ma pensate al lavoro che fanno i nostri artigiani eredi della tradizione per cui noi siamo il paese come diceva Nino prima che eh, noi viviamo tra pietre che hanno una storia no? cioè noi percorriamo le nostre strade ce ne rendiamo conto appunto quando andiamo all'estero e poi torniamo perché noi siamo un paese pieno di storia per cui abbiamo da valorizzare eh, tutto ciò che ci circonda che invece lo facciamo deperire il sistema capitalistico non ce la fa allora quali sono gli strumenti per cui riusciamo finalmente a valorizzare la cultura, l'arte, la poesia eh, dobbiamo mettere in campo una moneta come diceva Nino Primo che non è una moneta a debito è una moneta di Stato, deve essere una moneta di Stato, cioè una moneta a credito. Qual è la differenza? Ci hanno raccontato nella narrativa corrente che uno Stato è come una famiglia, oppure per molto tempo hanno usato due parole insieme, hanno detto l'azienda Italia, come se l'Italia o uno Stato fosse un'azienda. Ci hanno abituato a quest'idea ma ci hanno abituato a quest'idea, fateci caso, dentro la scuola, nei luoghi della formazione, perché prima davamo i voti, ora ci sono i debiti e i crediti, prima c'era il preside, ora c'è il dirigente, prima si parlava degli studenti, lo sapete cosa vuol dire studente etimologicamente? Significa colui che desidera, dal latino viene, no? colui che desidera. Alunno significa colui che è alimentato. No? Ora si parla di studenti come di materiale, materiale umano. Cioè l'equiparazione di un luogo come la scuola a un'azienda. E perché lo si fa? Perché l'azienda, io per metterla in piedi, se non ho abbastanza capitali da parte, i soldi me li devo far prestare e poi li devo restituire con un certo tasso di interesse ma uno Stato no non è un'azienda uno Stato cosa fa secondo quello che dice anche la Costituzione dice c'è un sacco di gente che non lavora ci sono fattori produttivi inespressi ci sono un sacco di cose che noi abbiamo rallentato insieme stasera che devono essere fatte ci abbiamo, abbiamo formato dei giovani abbiamo formato dei giovani che sono in grado di farle queste cose beh facciamolo no? oggi non possiamo farlo cosa gli diciamo a questi ragazzi? diciamo non ci sono soldi e glielo diciamo utilizzando l'equazione non ci sono soldi quindi non c'è lavoro per te che te lo devi andare a cercare all'estero e qui il lavoro rimane incompiuto cioè il degrado cresce perché attenzione il fatto che noi compriamo moneta a debito ha un altro aspetto che tutto ciò che avevamo costruito come quando, questo sì come quando una famiglia si indebita ora i gioielli di famiglia li dobbiamo svendere le privatizzazioni negli anni 90 sono cominciate le privatizzazioni abbiamo perso una delle più gloriose esperienze di partecipazioni statali e imprese di Stato ma voglio un attimo riflettere con voi su cosa questo comporta 
Voglio fare un esempio, ne potremmo fare tantissimi, le autostrade, tutto, no? Perché un'autostrada, se è una spa, cos'è una spa? Una società per azioni. La società per azioni ci sono dei... Cosa deve fare l'amministratore delegato di una società per azioni? Deve fare in modo che i dividendi da distribuire a coloro che hanno comprato le loro azioni sono le più alte, siano le più alte possibili. No? Ma per fare questo cosa farà? Investirà sempre di meno? Aspetterà che le cose si usurino in maniera tale che non interviene per le piccole cose, perché poi sa che sarà lo Stato a intervenire per le grandi cose, i grandi interventi, no? quindi in questo modo utilizza i soldi pubblici, sì, ma cosa fa? Ci fa pagare tariffe più alte, eh, al cospetto invece di investimenti sempre più bassi, se l'acqua non è pubblica questo accade, tariffe più alte, investimenti sempre più bassi, l'acqua che si perde, interventi, interventi sempre più scarsi, e quindi quello che accade è un grosso guaio. Allora, la moneta di Stato invece, o i certificati di credito fiscale, è moneta non a debito. Lo Stato vede che ci sono un sacco di cose da fare, che ci sono i giovani in grado di farlo, e mette in circolazione moneta di questo tipo, come quella che ha raccontato Mino, come quella a cui ha accennato lui, in maniera che i ragazzi cominciano a lavorare e a produrre vera ricchezza, vera ricchezza. La ricchezza viene dal lavoro, ce lo dicevano i nostri nonni. Un bene vero o travaglio? La Costituzione. Lo diceva mio nonno continuamente, no? bene, bene, bene dal lavoro. Oggi c'è un modello economico a cui abbiamo accennato, simbolicamente di di primo, di sta per denaro, dal denaro più denaro, di primo maggiore di di, dal denaro più denaro, che i soldi si fanno i soldi. È un travaglio né? Allora, dove, come, qual è il sottostante di questo modello economico che è imperante nel mondo, no? questo che chiamiamo il modello ultrafinanziario? Qual è il sottostante? È il fatto che, io l'ho capito da, da lui, è il fatto che le crisi, e le crisi sono proprio quello, le cose che devono essere provocate, perché quando ci sono crisi e fallimenti, è lì che imprese, paesi interi hanno bisogno, si rivolgono a chi? All'usuraio. Ma l'usuraio oggi è un usuraio che ha dilagato nel mondo inter intero. No? Cioè oggi c'è un nuovo tipo di conflitto accanto a quello del passato, che era il conflitto tra l'operaio e il lavoratore e, il suo, e, e diciamo quelli che si chiamavano i padroni. Accanto a questo conflitto storico ce n'è un altro, è quello tra i debitori e i creditori. Ma chi c'è tra i debitori? Gli stati, gli stati interi. Ma uno Stato, quando ha bisogno di soldi, non se li deve far prestare, può fare diversamente. E c'ha un sacco di strumenti che sono quelli che ha ricordato per esempio Nino, no? per non farsi prestare i soldi. Noi per anni il debito praticamente è impagabile, in queste, nelle condizioni in cui siamo oggi il debito è impagabile. Cosa possiamo fare anche a livello locale? Perché ci sono dei ragionamenti che si devono fare su scala macroscopica, ma anche a livello locale si possono fare un sacco di cose. No? Immaginate che siamo senza soldi e siamo una comunità. Si può fare un'economia con una moneta diciamo non capitalistica, una moneta inventata. Se sparisse da oggi a domani la moneta in circolazione, non è che siamo più poveri, non abbiamo questo mezzo che utilizziamo per gli scambi, la moneta è come una sorta di jolly, no? E se ci manca questa moneta cosa possiamo fare? Beh, possiamo fare per esempio delle camere di compensazione delle reti di mutuo credito ora detto questo sembra una cosa difficile ma è facilissimo cosa significa? 
noi tutti continuiamo a lavorare e a produrre i, i beni, e i servizi, le merci che siamo soliti produrre e poi utilizziamo un baratto multilaterale in compensazione e che significa? significa questo che se io produco qualcosa noi qui siamo una rete una rete locale immaginate che noi qui siamo una rete locale allora io produco qualcosa a cui è interessato lui lui se la compra io utilizzo la moneta soltanto come unità di conto unità di misura io gli vendo un valore che a lui interessa, per esempio io produco, non so, produco vino, lui è un ristoratore e io gli vendo del vino. Se gli vendo del vino per un valore di 100, allora il mio conto andrà su di 100, il suo andrà giù di 100, perché lui ha comprato, io ho venduto. Come fa lui a sdebitarsi? Lui non ha un debito solo con me, attenzione ce l'ha con tutti noi noi possiamo utilizzare la tecnologia che oggi abbiamo a disposizione ora lui che è per esempio un ristoratore ogni volta che vende i suoi servizi beh il suo credito va su e a chi li vende però i servizi? alle persone che appartengono alla rete noi possiamo fare un'economia locale fondata su quest'idea la fanno già con tutti i loro limiti ma per esempio in Sardegna il Sardex è una rete di mutuo credito che funziona così è la soluzione? no non è la soluzione perché poi come si fa? intanto attenzione questa è una moneta con cui non possiamo pagare le tasse no? però gran parte di questa economia localmente la possiamo fare così per esempio non siamo costretti a comprare nei grossi centri commerciali magari sono, eh, portano via le nostre risorse, no? possiamo invece far crescere l'economia locale. Poi per fare investimenti, spesa pubblica, eccetera, abbiamo bisogno di una moneta di Stato parallela, una moneta non a credito. O non a credito. Ok, una precisazione sul CCF che non so se si possono definire non a debito, ma intanto, ok, però non, non entriamoci eh, soltanto così. No, no. Ecco, se c'è qualcuno che ha qualche domanda da porre al professore Carboni o al professore Cappello e se vi è venuto in mente qualche eh, contraddizione che è stata esposta eventualmente non ne volete parlare, altrimenti continuiamo con un'altra domanda ciascuno e ci liberiamo, vi, vi liberiamo la serata. Sì, 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 sì infatti, sì, eventualmente sì. Se non c'è qualcuno, io intanto volevo leggere una cosa dell'inganno eh, alla sfida, no, un rigo, che è quasi una risposta al perché i, i mezzi monetari accennati da Francesco Cappello sono così... Sono così... Sì, no, non leggere. I me, scrive il professore Carloni, i mezzi monetari dovevano risultare scarsi scarsi al fine di spingere la popolazione al lavoro, quindi non è una fatalistica <ride> evenienza, ma è perché vengono gestiti così, oppure per quanto riguarda l'Africa, che a me sembra, non so se il professore si sente complottista in questo, il parallelismo è sembrato proprio diretto, in Africa gli, gli europei avevano mantenuto tutta la loro influenza economica, molto spesso i leader democratici locali erano stati eliminati, lasciamo stare come per favorire classi dirigenti corrotte e mio, ma garante degli interessi centrali. Cioè quello che state facendo in casa nostra in questo momento, in pratica. Crebbe la domanda di prestiti, eccetera, eccetera, ci portò alla crisi dei debiti, poi man mano alla cancellazione dei debiti in cambio di privatizzazione. Cioè per esempio l'Italia è questa. Perdita di sovranità, impoverimento e rafforzamento delle misure con, con l'impossibilità praticamente di una crescita economica. Adesso c'è cioè, una parola, forse per chiudere in pratica, il professore Carlò. Questa è una situazione in cui ci troviamo, magari fra tre anni facciamo una, una, un altro piccolo convegno e potremo parlare di un'economia in netta ripresa, eh, magari con monete diverse, magari con mentalità diverse.
senz'altro si è inaugurata una stagione di cambiamento, io credo il referendum del 4 dicembre che di fatto ha mandato a casa un governo che era orientato a delle idee liberiste, moderate ma liberiste come ricordava Francesco prima, un partito fra l'altro che ci governava e che era l'erede della confluenza tra una democrazia cristiana e un partito comunista di cui non si sono perse le tracce in tutta la loro eh, socialità, costruttività, eh, strategicità. Ci siamo trovati costretti a subire peraltro l'assalto la, 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 alla Libia da parte dei francesi e degli inglesi che ha creato, credo, in, soprattutto in Sicilia e soprattutto in provincia di Trapani che io spesso frequento, conseguenze gravissime ma anche per tutto il paese ma non solo per il problema dei, dei flussi migratori ma proprio perché eh, si è creata una situazione di, una situazione di stabilità poi eh, c'è stato il voto del 4 marzo che alla fine non ha prodotto tutta la sua dirompente conseguenza ma un compromesso voluto dal presidente Mattarella che eh, in pratica ci ha eh, regalato un governo un po' diverso dai precedenti in cui si sta cercando di fare qualche cosa eh, si stanno cercando di, di rimettere i piedi nel piatto per quanto riguardano questioni attinenti il, le condizioni dei lavoratori e dei disoccupati e dei poveri in Italia, nonché il, il problema della regolazione dei flussi migratori o di qualunque altra politica, però che sia una politica condivisa dai nostri eh, partner e alleati, che sono sicuramente gli europei, i quali fino a ieri hanno vo volto lo sguardo da altrove, eh, a Roma si dice fare il vago, da, davanti, a queste, davanti a queste situazioni adesso io non è che voglio qui stare ad approfondire le soluzioni al, al problema voglio solo indicare il fatto che l'Europa non c'è certo stata che l'Europa che francesi inglesi, tedeschi eccetera non ci sono certo stati vicino in momenti in cui eh, avvenivano sbarchi per centinaia di migliaia di eh, esseri umani disperati nelle nostre coste e, Ovviamente adesso c'è stato questo accordo franco-tedesco ad Aquisgrana che dovrebbe teoricamente spiazzare i residui, le, residui, le, le residue velleità di vedere un'Europa unita, eh, ma secondo me costringe l'Italia a guardare di più al Mediterraneo e, e a porsi come potenza regionale eh, che deve farsi carico di ricostituire la situazione con la Libia e secondo me deve riaprire un dialogo con l'Egitto. Eh, il caso Reggeni non è stato un caso, è stato voluto perché bisognava rendere difficili, contribuire a rendere difficili i rapporti fra l'Italia e l'Egitto. Non c'è stata capacità né da parte degli egiziani né da parte italiana di venire a capo, ma anche questa doveva poi diventare un'occasione di dialogo e dietro ovviamente vedo eh, spandersi sul Mediterraneo l'ombra della Russia, che poi sia un male o un bene dobbiamo ovviamente riflettere, però non c'è dubbio che a noi italiani dovrebbe interessare una cosa sola una cooperazione internazionale che non può non coinvolgere oltre la Russia anche la Cina e con una eh, benigna neglect da parte della, degli, degli Stati Uniti d'America perché non sto proponendo che un allontanamento dell'Italia dagli Stati Uniti d'America sto semplicemente dicendo che le, i paesi europei per compensare almeno parzialmente tutti i disastri che hanno fatto nei, nei secoli passati in Africa devono collaborare per rimettere le condizioni dello sviluppo perché oggi in Africa i tassi di crescita dell'economia sono più bassi di quelli demografici 
quindi il reddito pro capite si riduce sempre di più e quindi a un certo punto la gente cerca di scappare, tutto qua. Ma è sbagliato scappare dall'Africa perché significa impoverire il proprio paese, perché l'emigrazione è un momento di impoverimento come lo è per i nostri figli che vanno a cercare lavoro all'estero, così lo è per gli africani che vengono a cercare lavoro qua. Quindi la questione va trattata allo stesso modo, ci vuole lo sviluppo della domanda interna, ci vuole la crescita dell'economia reale. Senza queste prospettive nel 2020 avremo solo gli effetti della crisi finanziaria che ho previsto eh, e conseguentemente avremo crescente disordine sociale. Viceversa, se invece riusciamo a trovare delle politiche economiche che assicurino lo sviluppo dell'Africa per gli africani, dell'Italia per gli italiani, della Francia per i francesi, eccetera, eccetera, alla crisi eh, finanziaria del 2019-2020 corrisponderà come corrispose negli anni 30, dopo una crisi finanziaria paragonabile a quella appunto del 1929, un cambio di cultura, un cambio di politiche economiche che dovrebbe spingerci a un miglioramento. Se no, vorrei dire che dovremmo verificare situazioni di peggioramento con tutte le sue conseguenze economiche, sociali, finanziarie, morali, culturali, politiche. Io direi di concludere con una grandissima dose di speranza, eh, ma non perché la possiamo riporre nelle stesse entità che ci governano adesso anche da fuori Italia, diciamo, sopra nazionalmente, ma una speranza che certi temi che vengono, cominciano ad essere diffusi via web, via libri, via eh, incontri, mentre una volta non è neppure possibile parlarne, eh, si diffondano e comincino a costruire quella cosiddetta massa critica, nel senso quella piccola massa che comincia a poter fare la differenza anziché subire stupidamente eh, le scelte perverse di chi ovviamente dobbiamo dire anche lecitamente ha il diritto di poterlo fare, quello che farebbe qualsiasi, qualsiasi entità che può gestire economie più grandi degli stati, che gestisce eh, sia il mercato reale che il mercato finanziario che il mercato monetario quindi la speranza è che tutti noi riusciamo ad essere sempre di più e sempre migliori grazie a tutti per l'attenzione no, 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 no. eh, Francesco una volta mi ha convinto sul suo modello sulle idee che appunto i soldi in isola. Allora io ho perso il lavoro, nel senso, ma tu lavori? Sì, io lavoro a gratis, lavoro, faccio tante cose, perché il modello che mi ha detto lui si basa semplicemente che io non voglio andare a dormire e mettermi a non fare niente. Cioè, lavoro perché ho una casa editrice, ho messo tanta gente assieme con i soldi, ma io non mi prendo i soldi, perché non li posso prendere, perché c'è una mia vicissitudine particolare. E quel modello attuato, l'ho attuato, proprio questa economia del dono. Io riesco ad avere tante cose con i progetti che faccio, gli amici mi hanno sempre aiutato. Ma questo non c'entra niente, per dire il modello e l'esemplarità di questo scambio, io ho realizzato quello che è il suo modello. Cioè io non ho soldi, non lavoro, però faccio tante cose per la mia città, questa città che si è defilpizzata, perché è legata a un modello antropologico ormai, che non era quello fatto dai contadini, degli artigiani, che venivano qui a sentire gli altri, agli amici intellettuali, ai poeti, c'era tanta città in questa città che dice fiume era circondata dagli orti come Venezia dal mare poi hanno distrutto il fiume hanno distrutto le risorse fondamentali dove gli, i romani conquistavano la città perché c'era un fiume qua l'hanno desertificato con una struttura e con un'economia del disinganto perché ha distrutto e desaurizzato tutto quello che era la ricchezza oggi quindi abbiamo una contraddizione una città che ha questo gioiello come diceva il professore, che ci sono cose straordinarie, imposte, impensabili e noi non li valutiamo. Allora io sono contento di aver ospitato voi, 
questa sera perché mi avete arricchito e ci avete arricchito ancora una volta questa città. Grazie veramente.